Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya untuk rekan-rekan di sana Sehat ya kawan ya e, Bagaimana cuacanya di sana Mendung orang Ini mendung kawan ya Kita di workshop belakang Oke ini ada klien nih Kita Alhamdulillah dianterin e, unit Honda Beat Starter Halus ya. e, Ini karena ditinggal sama beliau jadi harus kita dokumentasikan biar beliau juga sama-sama tahu jadi tidak sekedar ditulis nota ini loh notanya ini biayanya jadi real biar beliau tahu nah ini uh, poin yang dipermasalahkan kita ngomong sama salah satu rekan kita ya Kange maaf, maaf ya iki apa masalah ya, wakil mau sih wongi cerita kadang gelem mati diri mm -hmm. nah pas mati lampu ini urep mm -hmm. lampu milnya itu lampu milnya urep di starter dia kalau nggak urep kecuali pat ini kontak terus kontak mana kayak gitu mm -hmm. oke okay. untuk motornya seperti ini kawan ini motornya wih masih mulus banget ini ya wih jos banget ini oh jos ya ya jadi pas lampu milnya ini gejala motornya mati motornya mati klip klip mm, di starter nggak ya. bisa ya. di engkol nggak bisa harus matikan bisa. kontak oh. dulu bisa ya. oke okay. nah, ini kan motor hidup sekan mati tak mau nah sekalian mati sekalian kan gitu enak nyarinya tapi kalau ini gejala gejalaan cecil di uripi se kontak se hmm, kalau ini pas normal yo saya ini di starter nah saya ini ya, tahu tahan dulu sebentar biar ampes dulu player player oke okay, hop nah, motornya untuk nyalanya enak cuman kejalannya seperti tadi ketika lampu milnya di sana berkedip ya berkedip motor mati kemudian di starter nggak bisa di engkol nggak bisa harus mematikan kunci kontak dulu ah uh, gini kawan kita pelajari dulu setelah kita beri apa diberikan informasi oleh pemilik motor seperti itu ceritanya seperti itu kuncinya kita ambil kuncinya aja ya kenapa motor ini pas jalan mati seketika pas dia kejadian mati lampu milnya berkedip ketika lampu milnya berkedip motor kan mati set. langsung di starter nggak bisa diengkol yang nggak bisa harus mematikan kontak dulu artinya menonaktifkan dulu sistem baru diaktifkan kembali sistem kontak baru motornya nyala karakternya pie begini motor mati itu faktornya banyak mati total mati berbet-berbet kemudian mati 100 meter mati kemudian 10 meter mati tapi tidak ditandai dengan kode mil nyala kalau ibaratnya dipakai jalan enak-enak jalan tiba-tiba terus mesinnya mati terus di lampu mil indikatornya tidak ada nyala-nyala ke depan oh berarti itu ada kemungkinan besar kurang lancarnya sistem bahan bakar minyak paham yo tetapi yang diceritakan oleh beliau ini pas jalan lampu milnya hidup motornya mati harus matikan kontak dulu baru mati oh berarti itu ada di program sensor ada sistem shot sistem konsleting di bagian sensor kalau dibiarkan apa akan berdampak bahaya untuk EGM nya kan gitu ada wiring sedikit semua pengolahan kerja diambil oleh komputernya atau data di ECU nya Nah kemudian ketika motor ini jalan berarti kan semua aktivitas di dalam rangkaian ini baik Nah Berjalannya dia dikontrol oleh ECU sepenuhnya dan nanti arus itu datangnya dari sepul dan sikap Ketika menurut cerita dari bapaknya seperti itu Ada kemungkinan besar ada konslet di bagian sensor pengapian Sensor CKP Di sini jadi ketika jalan tiba-tiba tek mati lep 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 motornya di sini sistemnya sudah off walaupun lampu di speedometer aktif tetapi sistem di dalam ECU sudah off gitu loh baru dimatikan kontak lagi di kontak baru nyala lagi berarti ada kemungkinan garis besar di CKP cuman kalau ini nggak nyala milnya di lala nggak nyala jadi kita harus analisa uh, lewat DLC dulu nah kemudian Uh, nanti kita ambil poinnya yang dikeluhkan bapaknya nanti akan kita rundingan dengan bapaknya mau apa prosesnya tapi ada syarat pastikan arus listrik 
di jaringan box sikringnya aman dulu jangan salah pemasangan sikring berbahaya semua punya spek masing-masing oke kawan ya mas tolong di repi motor pisang nih mas oke ini normal aja yuk repi ayo gas 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 Eh, sepatah nih. Oke, okay. mohon maaf sebelumnya. Di sini ada kesalahan dalam pemasangan sikring. Mana petanya? Isi enak saya repair ya, sikringnya. Waduh, nanti dibeliin saya rep. Dari sini sudah ada peta kok kawan ya. Sepelek apa? Jangan menyepelekan sikring yang harganya murah akan berbahaya. Ini 5 ampere 25 triple 10. Ini di lapangan betul 5 ampere 25 10 10 salah 15 kegedean. Nanti kita cabut sikring ini ganti SOP standar 10 ampere. Kita ganti sesuai prosedur. Ini 10 ampere kok. Ini kok 15. Yuk kegedean kawan. Bisa? Ya? Kemudian nih sekalian uh, kita periksa pernapasannya atau filter udaranya apa ngaruhnya mas sensor kedip-kedip dengan filter udara tidak ada ngaruh cuman sekalian akan kita periksa untuk pernapasannya sangat sangat vital untuk filter udara itu karena kotoran nantinya akan bakal masuk ke ruang bakar jika filter udaranya kotor itu pun dia akan mengganggu kerja sensor itu pun dia akan ganggu throttle body idle screw kotor sekalian tuh pelumasannya dicek kondisi oli mesinnya karena oli mesin nanti sangat berpengaruh ke pembacaan sensor EOT engine air control untuk kontrol minyak walaupun yang kita periksa ini dari filter udara dan oli sangat sangat apa namanya jauh rangkaiannya dengan sensor yang dikeluhkan tadi cuman ini pelengkap manusia tidak bisa hidup dengan paru-paru yang enggak sehat Allah ilaha illallah wis Benny copot aja informasi itu mau diganti atau tidak terserah tapi itu bukan penyebab motor mati dimatikan kontak nyala lagi tapi sekedar info itu paru-paru tolong dicatat kemudian kadar oli kita harus periksa karena itu nanti kontrolnya ke bagian engine oil temperatur oh masih ada kenapa tekanan full pump bagus dulu katanya tadi motornya matinya nggak 10 meter nggak 100 meter Oke, okay, nanti ketika yang dikeluhkan oleh beliau kita sudah ketemu, full pumpnya drop mau ngapa? Kan gitu. Jadi namanya sistem injeksi itu kita pastikan semuanya dalam kondisi layak pakai. Tekanan full pump terutama harus baik. Kalau manusia tekanan full pump itu darahnya, jantungnya, dia punya tensi, dia punya pressure dengan satuan boleh KPA, boleh PSI, boleh bar. Oke okay, harus baik dulu nanti kalau prosedur-prosedur kita dari yang kita cek ini udah baik baru kita melangkah ke tema utama yang dibahas bapaknya tapi tolong ini si kering dicabut dulu mas diganti standar dulu mas yang 10 ampere ini keadaan full pumpnya ya kalau kita lihat dari keadaan ini kayaknya belum pernah dibersihkan ini gini kawan full pump itu punya masa aktif perawatan punya masa aktif pergantian perawatan apa dikhususkan filter fuel pump filter minyak kalau dia kotor sangat-sangat mempengaruhi responitas kendaraan tersebut itu kawan uh, masa aktif perawatan dia kalau uh, pakai bulanan dari kisaran 6 sampai 7 bulan pemeriksaan kotoran kemudian masa pergantian dari uh, 10 bulan sampai satu tahun kita tensi dulu kalau disitu melorot ya kita ganti kalau kilometer perawatan dari plus minus uh, 7.000 sampai uh, 10.000 uh, untuk pengecekan filter full pump untuk masa pergantian itu nggak tentu dari kilometer tersebut jika tekanan full pump melorot ya kita lakukan pembaruan oke kita pastikan tekanan full pump baik dulu kemudian ini sudah diganti untuk sikringnya ya terus kita pastikan di sini tidak ada kebocoran arusnya kita periksa tensinya dulu aja di bagian fuel pumpnya untuk SOP nya standarnya nilai tensi terendah itu 30 sampai 38 nilai tensi tekanan tertinggi 40 sampai 42 pastikan untuk pengecekan tensi pastikan baterai atau aki dalam kondisi baik terendah 30 38 maksimum 40 42 berapakah nilainya kontak 
Oke, masih dapat 39 berarti hampir mendekati nilai uh, maksimum tapi masuk ke data minimum. Untuk turunnya terlalu uh, santai atau terlalu slow berarti indikasi filter full pump mengalami titik kotor. Matikan kunci kontak, kontak kembali. Oke. Iya, kalau dibuat persentase masih 60% tekanannya. Kenapa? Ini terendah 30 sampai 38 maksimum 40 sampai 2 ini masih ketemu di angka yuk 38 39 nggak nyampe 40 nah berarti ketemu 60% kesehatan catat mas di sini kesehatan full pump 60% termasuk di kotoran full pump 50% oke sekarang akan kita cek kebocoran arusnya pastikan nggak ada kebocoran arus dulu karena berbahaya untuk ecunya oke cara lihat kebocoran arus semua motor sama aki minnya tolong dilepas dulu mas pakai tes termuran aja kan untuk melihat kebocoran arus caranya begini untuk kom tetap di kom masa kemudian plusnya kita pindah ke 10 ampere ini pindah ke 10 ampere ke ampere ya ke skala mili ampere kemudian selektor kita taruh di 10 ampere kebocoran arus dia punya spek minimum dan maksimum standar SP nya 0,1 sampai 0,5 mili ampere itu masih dapat ring batas bagus tapi kalau sudah di atas 0,5 ampere ada bocor arus nah, jangan dikunci kotak kalau kita lihat kebocoran arus min tester taruh min aki plus tester taruh di kabel min aki dalam keadaan koncak mati ya kawan ya nilainya 0,00 berarti tidak ada bocor arus nah, oke selesai Wis pasang nih. Oke, kalau sudah prosedur prosedur seperti itu sudah dilewati, baru kita masuk ke poin poin yang dikeluhkan oleh bapaknya. Karena kita tidak bisa langsung masuk ke poin, kita harus periksa dulu rangkaian sebelum di titik masalahnya. Oke, sekarang akan kita uh, lihat historinya. Kita buka data sistem injeksinya secara analog manualan. Nanti kalau ibaratnya sudah real tidak percaya kita buka ke scannernya jika untuk rekan-rekan nggak -rekan ada scanner kita bisa pakai kabel biasa atau pakai DLC link kita ambil DLC nya tusuk ke sini mas karena ini tidak kita temukan kasusnya tidak ngemil di sini karena ini gejalanya kambu-kambuan kemudian setelah DLC kita tusuk jika anda tidak memiliki DLC seperti ini anda pakai jarum pentol apa cemiti atau kabel ambil kabel warna hijau itu ground kemudian uh, coklat itu uh, linknya kemudian akan kita kontak nanti datanya akan nongol kalau tanpa ini kita tidak akan bisa buka data misalkan ini kita cabut nih tidak akan bisa buka data data berapa yang dikeluhkan bapaknya kita tidak mengetahui jadi harus kita buka untuk datanya oke okay, ya nah saya ini solo ini nanti kita akan menemukan datanya data berapa yang dikeluhkan oleh bapaknya Apakah data-data sesuai dengan wearing keadaan yang tertera di tembok yang kita jelaskan tadi? Oke, sudah tertusuk. tertusuk Kemudian ya? akan kita buka untuk milnya. Set, tunggu dulu sejenak. Kita buka, kita hitung kedipannya. Satu kedipan panjang, dua kedipan pendek, dua belas kedipan. Lagi, absen lagi. Satu, dua, tiga, empat, lima, satu, dua, lima dua kedipan kita data berarti ada di kode 12 dan kode 52 CKP jadi inilah data real yang dikeluhkan bapaknya wis ketemu jadi kalau kita tidak membuka programnya tidak akan ketemu kode 12 itu kode injektor kode 52 CKP kode sensor starter dan pengapian nah sesuai yang dikeluhkan bapaknya tadi ketika jalan tiba-tiba mati berarti pengapian dekat kemudian kalau nggak dimatikan kontak dulu starternya nggak nyala itu ada di 52 CKP ada di hall starternya Kode 12 akan mematikan sistem bahan bakar kabut minyaknya pulpamnya jelas gak, gak bisa ngabut dia nanti Oke okay, itu biasanya CKP ada gangguan di bagian box filter Dia nyentuh dengan shotnya kabel di bawah sini pasti ada moncek Kalau diteruskan ecu jebol ecu 1, sekian juta kawan ya Nah untuk injektor ini jadi ketika motor ini nyala pengapian ini nyentuh ke ground Dia akan konslet dan mematikan sistem minyak akan dimatikan juga Oke, okay, sudah kita temukan kasusnya. Nah, sekarang kita ambil data realnya di ini aja, di notebook aja. Ambil notebooknya. Real nggak itu 12 dan 52. Pakai uh, notebook aja ya. Pakai notebook. Kita data dulu dia. 
Oke okay, untuk datanya sudah kita masukkan ini tipe motornya kawan ya Beat Oke okay, sekarang kita lihat Sesuai enggak dengan hasil data ka manual tadi Kalau kawan-kawan enggak ada alat scannernya Seperti itu untuk pengecekannya Nah saya ini anda lihat ada enggak di sini jumlah kode kerusakan dan histori yang tertera Saya zoom Kalau memang tidak ada penyakit di situ langsung muncul penyakit Jumlahnya berapa dan apa tujuannya dan nanti bagaimana untuk langkah kerjanya Kontakan jebret dia langsung masuk kawan ya langsung lebu data rusak di sini sudah ada data kerusakan tiga telu loh tadi dua yang ke data begini kawan kasus ini berapa lama ini yang pertama kan kode 12 tuh ada di bagian jaringan injektor keduanya kode 52 ketiganya kode 52 sama-sama 52 kan tapi artinya dua kenapa 52 min 1 kasus pertama sempat terjadi seperti ini di jarni sui mari kemudian ada kasus kedua 52 min 2 ini kasus kedua nah kasus kedua ini yang uh, kejadian diceritakan saat ini itu kawan ya real kan sudah nanti akan langkah-langkahnya akan seperti apa kemudian posisi di mana akan ini langsung kita masuk poin pastikan jika kita analisa perkabelan khususnya di injeksi tolong di nolkan arus untuk apa untuk antisipasi jaga-jaga terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan jadi nol arus Ya, kita kan hanya analisa melihat pakai indra rasa iya toh diraba ikono toh jadi nol arus pat ini kontak kemudian kita lihat sesuai data 52 CKP CKP ada di sini berarti kita tarik naik ke atas nih ini hukum alam ya rata-rata untuk kejadian pit injeksi setara halus dari tahun 2015 ya awal ya 2015 sampai 2019 ini jadi penyakit langganan penyakit langganannya bit injeksi setatar halus ISP ya asik kalau di tahun di atas 2019 dia sudah di cover atau pendingin semua jadi keadaan kabel itu lebih safety lebih aman dari jangkauan induksi panasnya mesin nah ini sensor CKP nya ada di sini ini kena di bagian kabel yang nyentuh atau yang short treble dari kode 52 itu di kabel biru apa putih leres biru itu di sensor hall atau sensor starter jika salah satu sensor tersebut putus maka motor akan dekat semuanya nah kalau dibiarkan langsung jebol untuk ECM nya uh, kan eman-eman toyo benar satu lagi kabel warna apa ini? hitam orange hitam orange itu sensor oksigen jadi motor ini juga punya oksigen kawan enggak cuma manusia karena dia untuk membaca kadar gas buang dia bekerja di kala suhu di atas 60 derajat celcius baru dia aktif ini kan suwek juga kenanya di sini. Nah, jadi lambat laun memang di sini ketika motor nyala kan ini besinya panas toh. Nah, kemudian kabelnya lama-lama leleh, 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 ngebuka konslet. Nah, makanya motor-motor di tahun 2015 ESP-nya Honda Beat sampai batas 2019, tolong kalau dalam proses perbaikan atau yang sebelum terjadi seperti ini, tolong ini diangkat, di cover. Kemudian diikat pakai talitis monggo, jangan pakai bendrat, jangan pakai yang berbau besi. Karena apa? Kalau dia terjadi konslet, anda baur dengan uh, bendrat misalkan dia bendrat kan bahannya konduktor tuh, bisa mengalirkan arus listrik. Kalau bendrat anda nyentuh ke besi, ya perdua yang ngabusi, kan gitu. Ini sudah real ini untuk data informasi yang dikeluhkan bapaknya tadi, tetapi kita tambahkan di sini harus dalam pengecekan tekanan full pump sekalian, pengecekan busi sekalian pengecekan pemeriksaan apa filter udara sekalian pemeriksaan oli terutama sekalian karena apa jika ini sudah beres olinya uh, habis motor jalan yang ngejim kan gitu jadi harus kita periksa sekalian mumpung kita periksa shotnya konsletnya dia dan nanti akan kita rutikan bagaimana untuk reaksi uh, pengerjaannya apakah main point ganti full ataukah 80 uh, 20% pergantian dan rehab ataukah 50 50% ataukah 0% full rehab oke okay, kita tunggu info oke okay, ini kawan ya ini sudah kami bersihkan sudah kami beresi, sudah kami solder ulang, sudah kami solasi, nanti tinggal angkat kabel seperti ini. Uh, Sikrinya sudah kami ganti yang baru, yang sesuai dengan ukurannya. Ini filter full pumpnya, nanti akan kita ganti baru. Siapa karetnya sekalian, kita pasang ke sini ya. Oke okay, kawan ya, sudah terpasang. Untuk throttle bodinya sudah dibersihkan sekalian. Untuk reel keadaannya seperti ini. Uh, sudah diberesi kabelnya kemudian pasang cover boxnya terus ini diangkat pakai tali tis seperti ini yang gede yang jumbo terus ditali nali yang nggak usah kenceng-kenceng yang penting dia ini gerak nanti kalau sabuknya kekencangan dia nggak bisa ngerestan 
ya yang gede talitisnya oke kawan ya kalau sudah seperti itu historinya akan kita hapus ya hapus histori mas masukin DLC nya kemudian kita kunci kontak kunci kontak kontak tes kita tunggu kemudian ini cabut udah 1 2 3 pasang oke tahan nah sampai mentolong seperti itu kawan udah mentolong matikan cabut lagi apa kontak lagi sudah hilang untuk historinya kalau tadi kan ketip ketip oke wes selesai sekarang kita isurnya ber nah, player player nah, cek. nah gitu kawan ya wes jadi ini tinggal luncuran tinggal apa namanya atas atas ini mas Oke, gitu saja kawannya informasi yang bisa kami berikan. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan dimanapun Anda berada. Terima kasih. Tetap dukung kami dengan cara subscribe di bawah ini. Aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terupdate selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.